வணக்கம் நான் டாக்டர் ஜெகதீஸ்வரி ஆயுர்வேத மருத்துவர் நம்மளோட ஆயுளை நீட்டிக்கிறதுக்கும் ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழறதுக்கும் ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தில் நம் அன்றாடம் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில வழிமுறைகளை தினச்சரியம் அப்படிங்கிற பெயரில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அண்ட் அதில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா போன பதிவுகளை பார்த்துட்டு வரும் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தாம்பூல சேவனம் அதாவது முறையாக இந்த வெற்றிலை பார்க்க எப்படி பயன்படுத்துறது யாரெல்லாம் சாப்பிடலாம் சாப்பிடக்கூடாது இதில் என்ன மாதிரியான பொருட்கள் கலந்து சாப்பிடும் போது அது உடம்புக்கு என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்கும் இது சாப்பிட்டா ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் தெளிவாக இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் பொதுவாக சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா சாப்பிட்ற சாப்பாடு நல்ல சரிமானம் ஆகிறதுக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் நல்லா அசிமுலேட் ஆகிறதுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுற இந்த வெற்றிலைக்கு அதை தாண்டி நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது லைக் இதை சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது நம்மளோட குரல் வந்து மேம்படும் வாய் துர்நாற்றம் மேசு மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்து விடப்பட்டு ஒரு வாய் எப்பவுமே ஒரு சுகந்தத்தோட இருக்கிறதுக்கு இது உதவி புரியும் அண்ட் இந்த வெற்றிலை பார்க்க முறையா சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது உடம்புல ரோகங்களோட எண்ணிக்கை குறைக்கிறதுக்கு இது உதவி புரியுது நம்மளுடைய உடம்பு இயங்குறது வாத பித்த கஃப தோஷங்கள்னால இந்த மூணு தோஷங்களும் சம நிலையில இருந்தால் தான் நம்மளோட உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இயங்கும் அண்ட் இது வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகும் போது தான் நம்மளுக்கு ரோகங்கள் வருது ஸோ இந்த தோஷங்கள் வந்து உடம்புல சீரா இயங்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வாத தோஷம் அதிகமானா மனக்குழப்பம் தலைவலி டென்ஷன் இந்த மூட்டு முழங்கால் வலிகள் மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரலாம் பித்த தோஷம் அதிகமாகும் போது மூலம் பௌத்திரம் மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரலாம் அண்ட் கஃப தோஷம் அதிகமாகும் போது சர்க்கரை வியாதி உடல் பருமன் மாதிரியான பல பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு காரணமே இந்த தோஷங்கள் சமநிலையில இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஸோ வெற்றிலை பார்க்க சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது இந்த தோஷங்களை வந்து சமநிலையில வச்சுக்கிறதுக்கு உதவி புரியும் இதுல இருக்கக்கூடிய வெற்றிலை கஃப தோஷத்தை குறைக்கிறதுக்கும் பாக்கு பித்த தோஷத்தை குறைக்கிறதுக்கும் அண்ட் சுண்ணாம்பு வாத தோஷத்தை குறைக்கிறதுக்கும் உதவி புரியுது அதனால தான் இதை ஒரு பழக்கமாக பயன்படுத்துகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பாக்கு ஜாஸ்தி வச்சு பயன்படுத்துவாங்க மத்தியானத்தில் சுண்ணாம்பு ஜாஸ்தி வச்சு பயன்படுத்துவாங்க அண்டு நைட் போடும்போது வெற்றிலையை வந்து ஜாஸ்தி வச்சு பயன்படுத்துவாங்க ஸோ தட் காலை டு மத்தியானத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய இந்த பித்த தோஷம் குறையறதுக்கும் மதியம் டு ஈவினிங்கில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக பாடியில் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய இந்த வாத தோஷம் இது குறைக்கிறதுக்கும் அண்ட் நைட்டில் உடம்புல இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த கஃப தோஷத்தை குறைக்கிறதுக்கும் இது வந்து நேச்சுரலாக உதவி ஸோ தோஷங்கள் சமநிலையில் இருக்குது அப்படின்னாவே நம்ம உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெற்றிலை பார்க்க பயன்படுத்தும் போது நம்மளுடைய இருதய தசைகள் வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறதுக்கு அண்ட் கால்சியம் சத்து வந்து உடம்புல ஏறதுக்கு இது உதவி புரியும் அதனால தான் பார்த்தோம்னா அந்த காலத்துலலாம் கல்யாணமான பெண்கள் வந்து பெரும்பாலும் இந்த வெற்றிலை பார்க்க பயன்படுத்துகிறவங்களாக இருந்தாங்க பால் கொடுக்கும் போது தாய்மார்களுக்கு கண்டிப்பாக கால்சியம் சத்து உடம்புல குறையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால இந்த வெற்றிலை பார்க்க மாதிரியான பழக்கங்கள் இருக்கும் போது இது நேச்சுரலாக இந்த கால்சியமை வந்து பாடியில் சமநிலையில் வச்சுக்கிறதுக்கு உதவி புரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் அப்போ இருந்தவங்க வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருந்திருக்கிறாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் பட் இப்போ சொசைட்டியில் இந்த வெற்றிலை பார்க்க போடுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு அநாகரிகமான செயல் மாதிரி இது சாப்பிடும் போது கேன்சர் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய இருக்கு பட் அதெல்லாம் கிடையாது இதை நம்ம முறையாக பயன்படுத்தும் போது இன்னும் ஏராளமான நன்மைகள் வந்து இது கொடுக்கறது இது ஒரு நல்ல கிருமி நாசினி ஸோ நம்மளோட வாயில் ஏற்படக்கூடிய துர்நாற்றம் அதில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸை வந்து இது நல்லா அழிக்கிறதுனால எப்போதுமே வாய் வந்து ஒரு சுகந்தத்தோடு இருக்கிறதுக்கு இது உதவி புரியும் இப்போ நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் மாதிரியான பிரச்சனைகள் தான் இந்த வெற்றிலை பார்க்க சாப்பிடும் போது அதுக்கு கூட இது தீர்வு கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு உதவி புரியும் அண்ட் உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய உஷ்ணத்தை குறைச்சி உடம்பை கூலாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது உதவி புரியுது வளம் பெருக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய ஜீரண மண்டலம் சரிவர இயங்குறதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே இந்த வெற்றிலை பார்க்க நல்ல வகையில் உதவி புரியும் இதெல்லாம் வந்து இதோட ஜென்ரல் பெனிஃபிட்ஸ் அது இல்லாமல் இதோட என்னென்ன பொருட்கள் சேர்த்து சாப்பிடும் போது என்னென்ன மாதிரியான பலன்கள் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வெற்றிலையோட ஒரு மெல்லகு சின்ன துண்டு இஞ்சி அப்புறமா தேன் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிடும் போது நுரையீரல் பாதிப்புக்குள்ளானவங்க ஆசமா தொந்தரவுகளில் அவஸ்தப்படுறவங்களுக்கு எல்லாம் இது வந்து ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் அண்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கோவிட் மாதிரியான பிரச்சனைகள் உழவும் போது நம்மளோட நுரையீரலை பலப்படுத்துறதுக்கு கூட இது உதவி தீராத இருமல்னால சில பேர் கஷ்டப்படுவீங்க அதுக்கு இந்த கோரோஜனம் சொல்லிட்டு நாட்டு மருந்து கடைகளை கேட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் இந்த கோரோஜன மாத்திரைகள் ரெண்டு வச்சு இந்த வெற்றிலை பார்க்க சாப்பிடும் போது இந்த தீராத இருமல் நாட்பட்ட இருமல் குறைக்கிறதுக்கு இது உதவி புரியும் கை கால் குடைச்சல் நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கிறவங்க ரொம்ப நர்வ் வீக்னஸ்
வந்து ஈஸியாக நடக்கிறதுக்கு இதை ஹெல்ப் பண்ணுவோம் உள்ளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெற்றிலையை வெளியில் கூட நாங்கள் பிரயோகம் பண்ணுவோம் லைக் நசியம் இதோட சாறு வந்து நசியமாக மூக்கு துவாரங்களை வந்து மருந்தாக விடுவோம் பட் இதை நீங்கள் வீட்டில் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இது ஒரு டாக்டர் பண்ணால் தான் வந்து அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த வெற்றிலையில் உள்பக்கத்தில் நல்ல விளக்கெண்ணெய் தடவிட்டு அது கொஞ்சம் தனலில் கொஞ்சம் நெருப்பில் லைட்டாக வாட்டி எடுத்துகிட்டு மார்பகங்கள் மேலே போடும்போது பால் கட்டிட்டு அவஸ்தப்பட்ட தாய்மார்களுக்கு இது பெரும் உதவி பண்ணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கட்டிகள் மாதிரி வீக்கங்கள் இருக்கிற இடத்துல கூட இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அந்த வீக்கங்கள் குறையறதுக்கு இது உதவி புரியும் அண்ட் இதே முறையில் இந்த வெற்றிலையில் கடுகு எண்ணெய் பயன்படுத்தி நம்ம நெஞ்சு மேலே போட்டு வரும்போது சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கு நெஞ்சில் கட்டியிருக்க சளிகள் வெளியே வர்றதுக்கு இது உதவி புரியும் இந்த வெற்றிலை பார்க்க பயன்படுத்தும் போது நம்ம பாடிக்கு விட்டமின் சி ரிபோஃப்ளேவின் தயமீன் அப்புறமா கல்சியம் சத்துக்கள் இதெல்லாம் வந்து கிடைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இது உதவி புரியும் இதை சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு கேன்சர் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பயம் வேண்டாம் இதை அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துறது இதை அடிக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறது தான் தவறே ஒழிய இதை நம்ம தாராளமாக வந்து தினசரி ஒரு ஆறு வெற்றிலை விதம் நம்ம சாப்பிடலாம் இதனால் எந்த பிரச்சனையும் வர ஆறு வெற்றிலை ப்ளஸ் கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு வச்சு சாப்பிட்றது வந்து முப்பது எம்எல் ஆஃப் பாலுக்கு வந்து சமமான சத்துக்களை வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதை வந்து பயப்படாமல் பயன்படுத்தலாம் அண்ட் இந்த வெற்றிலை பார்க்க போடும்போது இதில் புகையிலை பயன்படுத்துகிறதோ இல்லாட்டா வெளியிலேருந்து இந்த ஸ்வீட் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்குகள் இதெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டாம் முற்றிலுமா நம்ம இந்த பாக்கு சுண்ணாம்பு மற்றும் நான் மேலே சொன்ன மாதிரியான பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது உடம்புக்கு நன்மை தான் பயக்கும் ஸோ இந்த வெற்றிலை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வெற்றிலை வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது இந்த மாதிரி நல்ல டெண்டராக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க வெற்றிலை நல்லா ஆரோக்கியமாக டெண்டராக இருக்க லீவ்ஸ் தான் வந்து பயன்படுத்தணும் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி முத்தினையிலையோ இல்லை இந்த மாதிரி கிழிஞ்சி போனது காஞ்சி போனது இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இதில் வந்து மூணு வேரியன்ட் ஆஃப் வெற்றிலை கிடைக்கும் அதில் ஒன்று வந்து கரும்பத்திலேனே சொல்லுவாங்க ஸோ அதோடய கலர் வந்து இந்த மாதிரி தான் டார்க்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் வெற்றிலை வந்து டெண்டராக இருக்கணும் சின்ன சின்ன இலை இலையாக இருக்கணும் அதுதான் விஷயம் முற்றின மாதிரி காஞ்சின மாதிரி இருக்கிறத வந்து அவாய்ட் ப ஒதுக்கிடுங்க அடுத்ததான் இந்த செலக்ட் பண்ண வெற்றிலையை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு முக்கியமாக நம்ம பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த நடு பகுதியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா காம்பு இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு எதுவானது கிடையாது இங்கே மேலேருந்து பிரிச்சிங்கன்னா அது அப்படியே வந்துடும் ஸோ அதை வந்து ஃபுல்லாக பிரித்து நம்ம வந்து கீழே வரைக்கும் பிச்சு எடுத்துடணும் அந்த நடுவில் இருக்க வெயின் வந்து சாப்பிடக்கூடாது ஸோ இந்த நடு நிறம வந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து சுண்ணாம்பு அப்ளை பண்ணுங்க சுண்ணாம்பு வந்து ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கணும் நிறைய எடுக்கக்கூடாது வாய் வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டியில் கொஞ்சம் அதை வந்து நல்லா கலக்கிட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மடித்து மேலே அதுக்கு மேலே வந்து பாக்கு வச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த வெற்றிலை வந்து வாயில் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம மெல்லும் போது ஜூஸ் வரும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வர ஜூஸை வந்து விழுங்கக்கூடாது கண்டிப்பாக துப்பிடணும் அது வந்து ஹார்ட் டு டைஜஸ்ட் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகாது அண்ட் அது சாப்பிடும்போது நிறைய பிரச்சனைகளும் வரும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு வாட்டி வந்து அதை ஸ்பிரிக் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய ஜூஸஸ் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழுங்கி அதை சாப்பிடலாம் நல்ல மனமாக இருக்கும் அண்ட் நிறைய மருத்துவ குணங்களும் நிறைஞ்சது இந்த ஜூஸ் தான் அண்ட் கடைசியாக வரக்கூடிய திப்பியை வந்து நீங்கள் துப்பிடணும் அதை வந்து எக்காரணத்துக்கு ஒன்றும் விழுங்கிறாதீங்க சரி அதெல்லாம் ஓகே இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைலில் இந்த வெற்றிலை பாக்கு போடுறது இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமா அப்படின்ட்டு யோசிக்காதீங்க கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை டுவைஸோ வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டா வந்து ஹார்டாக வந்து ஃபுட் சாப்பிட்ருக்கீங்க ரொம்ப ஹெவி ஃபுட் சாப்பிட்ருக்கீங்க டைஜஸ்ட் ஆகிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற சமயத்தில் அட்லீஸ்ட் இந்த வெற்றிலை பார்க்க நீங்கள் போடுறது வந்து ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கலாம் முக்கியமாக இறைச்சி சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா இந்த வெற்றிலை பார்க்க போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அது ஜீர்ணமாகிறதுக்கு இது உதவி புரியும் ஸோ நம்ம ரெகுலராக டெய்லி வந்து மூணு வேலை எல்லாம் போடணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லாட்டி கூட அட்லீஸ்ட் வந்து இது நம்மளை வந்து ஒரு ரொட்டீனாக லைஃப்பில் வந்து ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் போடும்போது உங்களுக்கு அதோட பலன்கள் கிடைக்கிறதுக்கு இது உதவி புரியும் ஸோ அற்புதமாக எளிதில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த மூலிகையை வந்து விட்டுறாதீங்க இதை சாப்பிட்டுட்டு வாங்க ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா வந்து குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக எடுத்து கொஞ்சமாக எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து கூட வந்து பெரியவங்களோ இல்லை இப்போ தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது போட்ட அனுபவம் இருக்கும் ஸோ அவங்க முன்னிலையில் போடும்போது கரெக்டாக நம்ம போடுறத